हेलो एवरीवन वेलकम बैक हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स को इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थीटा को देखिए सभी ऑप्शन ग्रीक्स प्रीमियम के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट ऑप्शन ग्रीक्स डिफरेंट वेरिएबल्स के बेसिस के ऊपर प्रीमियम में किस तरह से चेंज आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं और हमें कुछ वैल्यूज नोमेरिकली प्रेजेंट करते हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम प्रीमियम के बिहेवियर को किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के बेसिस के ऊपर हम समझ पाते हैं ठीक है जी इसी तरह से थीटा भी प्रीमियम के बिहेवियर को एक खास वेरिएबल के बेसिस के ऊपर किस तरह से चेंज होता है इसको देखने और समझने की कोशिश करता है तो अब बात ये आती है कि भाई ये खास वेरिएबल कौन सा है देखिए ये खास वेरिएबल होता है टाइम टू एक्सपायरेशन देखिए हमें पता है कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो टाइम वैल्यू जो है वो धीमे धीमे कम होती जाती है और जब एक्सपायरी आ जाती है यानी कि जब हम सेटलमेंट डेट के ऊपर पहुंच जाते हैं तो टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है नील हो जाती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है यानी कि हम एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और टाइम वैल्यू धीमे धीमे कम हो रही है और वो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी ऑन द सेटलमेंट डेट ये जीरो हो ही जा रही है तो जब टाइम वैल्यू के अंदर चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली प्रीमियम के अंदर भी चेंज आ रहा है क्योंकि टाइम वैल्यू प्रीमियम का ही एक कॉम्पोनेंट है ठीक है टाइम वैल्यू के इस कॉन्सेप्ट को यानी कि टाइम वैल्यू डिके के ऊपर मैंने आप लोगों को एक क्लास भी डिलीवर करी है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डिके आप जब बाइबल ऑफ ऑप्शंस की सीरीज देखेंगे तो उसमें आप इस क्लास को देख पाएंगे और इस क्लास में मैंने आपको मोशन ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मैंने ये दिखाया भी था यहाँ पर कॉल ऑप्शन का ये एग्जाम्पल है कि कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी या सेटलमेंट जो है वो इकतीस मार्च को होना है और धीमे धीमे जो कॉल बायर है वो एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ रहा है ऐसा ही होता है और आप देखेंगे कि टाइम वैल्यू आप यहाँ पर इस क्लास के ऊपर जा करके इस बिहेवियर को अच्छी तरह से देख सकते हैं और इसके अंदर जो मैंने डेटा भी लिया है वो एक्चुअली में किसी ओल्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एनएससी की वेबसाइट से डेटा उठाया है मैंने तो ये बिल्कुल एकदम एक्चुअल फिगर्स हैं ऐसा नहीं है कि मैंने इन फिगर को किसी तरह से चेंज किया है तो आप देख पाएंगे जब इस क्लास को आप पूरी अच्छी तरह से देखेंगे कि जब हम एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मैं इस क्लास को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि आठ मार्च गया और तो यहाँ पर टाइम वैल्यू की फीगर्स जो हैं वो कम हो रही हैं और इवेंचुअली जब हम 31 मार्च के ऊपर पहुंच गए यानी कि एक्सपायरी डेट के ऊपर पहुंच गए तो यहाँ पर जो टाइम वैल्यूज की जो फिगर्स हैं वो क्या हो गई हैं वो वो जीरो हो गई हैं जब आप इस क्लास को देखेंगे तो आप इस बात को भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि टाइम वैल्यू के घटने की दर जो है वो सेम नहीं है ये बात सही है टाइम वैल्यू के घटने की दर सेम नहीं होती है राइट टाइम वैल्यू बीच में घटने के बजाय बढ़ भी सकती है ये भी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि जब वॉलेटिलिटी के अंदर चेंजेस आते हैं जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो टाइम वैल्यू घटने के बजाय बढ़ भी सकती है लेकिन हैविंग सेट दैट गिवन दिस फैक्ट ये फैक्ट को मेंटेन रखते हुए भी और इस फैक्ट को मानते हुए भी एक बात निश्चित है वो बात निश्चित ये है कि टाइम वैल्यू धीमे धीमे गिरेगी जब हम एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसकी वजह से ये बात भी निश्चित है कि प्रीमियम के अंदर भी चेंज आएगा तो अगर हम इस बात को और माइन्यूटली और और क्लोजली देखना चाहें कि भाई जब हम एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यानी कि हर एक दिन में हम एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ठीक है जी एवरी डे वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सपायरी हर एक दिन में हम एक्सपायरी का एक दिन एग्जॉस्ट कर रहे हैं ठीक है जी यानी कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो लाइफ है उसका हर एक दिन धीमे धीमे क्या हो रहा है खत्म हो रहा है और एक्सपायरी की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए देखना इंपॉर्टेंट है एज एन ऑप्शन ट्रेडर एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर कि जब एक दिन बीतता है तो इस फंडामेंटल फैक्ट की वजह से प्रीमियम के अंदर कितना चेंज आता है ठीक है जी आप मेरी बात समझ रहे हैं ना और इसी बात को समझने के लिए हम ऑप्शन ग्रीक तीटा का इस्तेमाल करते हैं राइट चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं और अब तीटा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं तीटा का जो कैलकुलेशन है और तीटा से जुड़े हुए जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करता हूं और वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं ताकि हमें थीटा की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग निकल करके आए राइट चलिए सबसे पहले हम लोग थीटा का कैलकुलेशन देखते हैं यहाँ पर डिटेल्स थीटा के कैलकुलेशन की स्क्रीन के सामने आ रही है थीटा कैप्चर चेंज इन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी टीटा की मदद से हम प्रीमियम के अंदर होने वाले चेंज को कैप्चर कर रहे हैं किस तरह का चेंज जो कि टाइम टू एक्सपायरी में होने वाले चेंज की वजह से हो रहा है ठीक है देखिए क्या लिखा है यहां पर टीटा का फॉर्मूला कि टीटा इज इक्वल टू चेंज इन प्रीमियम अपॉन यानी
जितना टाइम बचा हुआ है उसमें कितना चेंज हो रहा है उसके बेसिस के ऊपर प्रीमियम में कितना चेंज हो रहा है और जैसे कि आपने देखा था कि हम जब डेल्टा को देख रहे थे तो डेल्टा में हम एक्चुअली ये निकाल रहे थे कि निफ्टी में या मार्केट में या कैश प्राइस में एक पॉइंट या एक रुपए का कितना चेंज होता है तो उसकी वजह से प्रीमियम के अंदर कितना चेंज होता है इसी तरह से हमने गामा में भी देखा था गामा में भी हम एक यूनिट की बात कर रहे थे कि मार्केट में एक पॉइंट या कैश प्राइस में एक रुपए का चेंज होता है तो उसकी वजह से डेल्टा में कितना चेंज होता है तो उसी तरह से थीटा में भी हम प्रीमियम के अंदर होने वाले चेंज को किसके बेसिस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं टाइम टू एक्सपायरी में होने वाले चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहां भी हम एक यूनिट की वजह से होने वाले चेंज को हम ऑब्जर्व करेंगे ताकि क्लैरिटी आ जाए बिल्कुल तो यहां पर हमने जो चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी लिया है वो क्या लिया है वो वो वन डे लिया है कि जब हम एक्सपायरी की तरफ एक दिन से आगे बढ़ते हैं तो उसकी वजह से प्रीमियम में कितना चेंज आता है ठीक है जी तो इसलिए आप देखेंगे तीटा का फॉर्मूला यहां पर अगेन एक बार फिर से तीटा इज इक्वल टू चेंज इन प्रीमियम अपॉन चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी और यहां पर कितने टाइम की बात हो रही है वन डे की बात हो रही है ठीक है जी और इसी फॉर्मूले को यहां पर नीचे वर्ड में एक्सप्लेन किया गया है कि तीटा क्या है या तीटा हमें क्या बताता है तीटा हमें जो एक्सपायरी के अंदर टाइम बचा हुआ है उसमें एक दिन के चेंज की वजह से प्रीमियम के अंदर कितना चेंज होता है ये बताता है ठीक है तो तीटा अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक है जिसकी नजर से या जिसकी मदद से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई जब हम एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो एक दिन आगे बढ़ेंगे तो प्रीमियम के अंदर किस तरह का चेंज पॉसिबल है और वो चेंज क्यों आता है ये बात ऑलरेडी हम आपको टाइम डिके का जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे वो बता चुके थे जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले रिवाइज भी किया था कि क्योंकि टाइम वैल्यू के अंदर चेंज आता है क्योंकि टाइम वैल्यू धीमे धीमे एग्जॉस्ट होती है तो उसकी वजह से ओवरऑल प्रीमियम के अंदर भी चेंज आता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम और तीटा से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं और उसके बाद में हम एक्सेल शीट के ऊपर तीटा की वैल्यूज को भी देखेंगे ठीक है जी तीटा से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहे हैं और मैंने यहाँ पर वैल्यूज भी प्रेजेंट कर दी हैं जो मैंने मार्केट से एक्सेस करी हैं इनसे जोड़ करके हम इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें तीटा की एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए ठीक है जी पहला पॉइंट है जो यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है कि तीटा इज ऑलवेज निगेटिव फॉर बोथ कॉल्स एंड पुट्स एज बोथ लूज प्रीमियम एज दे गेट क्लोजर टू एक्सपायरेशन ठीक है जी यहाँ पर आप देखिएगा कॉल्स के तीटा देखिएगा यहाँ पर और इधर आप पुट्स के तीटा देखिएगा तो दोनों आपको यहाँ पर नेगेटिव नजर आएंगे क्योंकि जो टाइम डिके है वो दोनों के लिए फंडामेंटल फैक्ट है यानी कि चाहे वो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वो पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो दोनों के लिए ये एक फंडामेंटल फैक्ट है कि गोइंग टूवर्ड एक्सपायरी टाइम वैल्यू जो 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 प्रीमियम के अंदर टाइम वैल्यू का कंपोनेंट है वो धीमे धीमे क्या होगा वो वो एग्जॉस्ट होगा गोइंग टूवर्ड्स एक्सपायरी और एक समय ऐसा आएगा एक्सपायरी वाले दिन सेटलमेंट वाले दिन कि वो टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी तो टाइम वैल्यू के इस फंडामेंटल फैक्ट की वजह से जब हम एक्सपायरी डेट की तरफ मूव करते हैं तो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी और पुर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रीमियम के अंदर चेंज आता है और वो चेंज निगेटिव चेंज होता है ठीक है जी तो इस वजह से आप देख रहे हैं यहां पर कि तीटा की जो वैल्यूज हैं वो यहां पर क्या है निगेटिव है कॉल ऑप्शन के लिए भी निगेटिव है और पुट ऑप्शन के लिए भी निगेटिव है क्योंकि दोनों के प्रीमियम में निगेटिव चेंज आ रहा है कॉल ऑप्शन के भी और पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के भी आप देख रहे हैं यहां पर सभी कॉल ऑप्शन की जो स्ट्राइक्स हैं सबके तीटा क्या है यहां पर निगेटिव है और इधर आप पुट ऑप्शन की आप स्ट्राइक्स देख रहे हैं सभी के तीटा क्या है यहां पर निगेटिव है ठीक है तो एक तो पॉइंट ये था जो आपको पता होना चाहिए दूसरा पॉइंट तीटा को लेकर के क्या है तीटा इज ऑलवेज वर्किंग अगेंस्ट ऑप्शन बायर एंड ऑलवेज इन फेवर ऑफ ऑप्शन सेलर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अभी मैं अभी यहां पर डिस्कस कर रहा हूं और इसके ऊपर एक बार फिर से मैं चर्चा करूंगा क्योंकि ये पॉइंट ही ओवरऑल ऑप्शन ट्रेडिंग की जान है ठीक <laughs> है जी कि तीटा इज ऑलवेज वर्किंग अगेंस्ट ऑप्शन बायर एंड ऑलवेज इन फेवर ऑफ ऑप्शन सेलर कि तीटा जो है वो ऑप्शन बायर का बहुत बड़ा दुश्मन है चाहे वो कॉल बायर हो चाहे वो पुट बायर हो हमेशा ऑप्शन बायर के अगेंस्ट तीटा काम करता है और हमेशा ये जो ऑप्शन सेलर है उसका बहुत बड़ा पक्का मित्र है ये हमेशा ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है क्योंकि तीटा एक ऐसी चीज है जो हमेशा प्रीमियम को इरोड कर रही है लगातार लगातार प्रीमियम को खा रहा है 
ठीक है जी आप ऑप्शन बायर हैं चाहे आप कॉल बायर हो चाहे पुट बायर हो जब आप ऑप्शन बाय करते हैं आप प्रीमियम पे करते हैं और डेफिनेटली आप प्रीमियम को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं ठीक है जी लेकिन तीता एक ऐसी चीज है जो कि प्रीमियम को लगातार खा रहा है यानी कि जो प्रीमियम को लगातार क्या कर रहा है कम कर रहा है वो प्रीमियम की वैल्यू के अंदर इरोजन पैदा कर रहा है ठीक है जी तो तीटा इज ऑलवेज वर्किंग अगेंस्ट ऑप्शन बायर एंड ऑलवेज इन फेवर ऑफ ऑप्शन सेलर तो तीटा की वैल्यूज को यहां पर आपको समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे कि अब यहां पर थोड़ा सा इंडिविजुअली स्ट्राइक्स की हम फिगर को समझते हैं ताकि आप इसको और अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा पाए जैसे कि यहां पर आठ की कॉल का तीटा जो है वो तकरीबन टू है चलिए तीन मान लेते हैं तो ये तीन क्या है ये तीन रुपए है प्रीमियम क्या होता है रुपए में होता है ना तो जब हम एक दिन आगे बढ़ रहे हैं तो प्रीमियम में तीन रुपए का निगेटिव चेंज आ रहा है ठीक है जी तो अगेन जैसे मैंने आपको डेल्टा के बारे में कहा था कि आप इसको पॉइंट नाइन थ्री तो देखिए पॉइंट एट फोर तो देखिए पॉइंट सेवन फोर तो समझिए लेकिन आप इसको पैसे में जब आप टोलिएगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा उसी तरह से आप तीटा को टू न देखिए आप ये देखिए तीन रुपए का तीटा है यानी कि जब हम एक्सपायरी में एक तरफ एक दिन आगे बढ़ेंगे एक्सपायरी की तरफ एक दिन आगे मूव करेंगे तो प्रीमियम के अंदर तीन रुपए का निगेटिव चेंज आने का बिहेवियर है अभी तक क्योंकि यहां पर हम जो ये ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं वो अभी तक जो हमारे पास मार्केट की इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस के ऊपर ये इंफॉर्मेशन जो है ये ये वैल्यू यहां पर निकल करके आ रही है आगे चलते हुए सिनेरियो क्या हो सकता है चेंज हो सकता है तो तीटा की वैल्यूज भी क्या हो सकती हैं चेंज हो सकती हैं कुछ भी स्टेटिक नहीं है कुछ भी स्टेबल नहीं है हर चीज वेरिएबल है हर चीज डायनेमिक है और हर चीज सब्जेक्ट टू चेंज है ठीक है तो जैसे मैंने कहा कि 8100 की कॉल है उसका तीटा 2.9889 है तकरीबन 3 है तो आप इसे 3 ना देखिए थ्री रुपीज देखिए तीन रुपए का तीटा है भैया यानी कि प्रीमियम अगर हम एक दिन आगे बढ़ेंगे एक्सपायरी की तरफ तो प्रीमियम का नेचर ये है 8100 की कॉल का कि प्रीमियम तीन रुपए टूटता है इसी तरह से पुट में देखिए अगर हम कहें कि भाई आठ की पुट ठीक है जी आठ की पुट जो है उसका तीटा कितना है उसका तीटा है 0.84 तो इसका मतलब क्या हुआ जब हम इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बने हुए होंगे और हम एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो 8400 की पुट का जो प्रीमियम होगा वो चौरासी पैसे से टूटेगा ठीक है जी तो ये आप डेसिमल रेशियो पॉइंट नहीं आप पैसे और रुपए में देखिए ठीक है ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भैया चौरासी पैसे का तीटा है ठीक है जी आठ की पुट है उसका डेढ़ रुपया का तीटा है 8000 ऐसे ही ना अक्सर मैं बोलते समय फिगर्स जो है ना ऊपर नीचे की ले लेता हूं तो आप प्लीज इस पर गौर करिएगा तो आगे देखते हैं हम कि 7900 की जो पुट है उसका तीटा कितना है तकरीबन एक रुपए साठ पैसे का तीटा है यानी कि हम आगे बढ़ेंगे एक दिन एक्सपायरी की तरफ तो जो प्रीमियम होगा वो एक रुपए साठ पैसे से टूटेगा ठीक है तो मैंने यहां पर आपको फिगर्स को एक्सप्लेन करना और इंटरप्रेट करना आपको बताया मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा आगे जो तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत एक वैल्यूबल पॉइंट है और आपको पता होना चाहिए कि तीटा इज हाइएस्ट एट एटीएम और आगे मैंने ये भी लिख दिया है वाई सो आप ही बताइए ऐसा क्यों होता है तीटा इज हाइएस्ट एटीएम जब मैंने ये क्लास शूट करी थी तो उस समय जो स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी चल रहा था उस समय तकरीबन आठ 150 के आसपास चल रहा था यानी कि इस स्ट्राइक और इस स्ट्राइक के बीच में चल रहा था तो आप देखेंगे यहां पर जो तीटा की वैल्यूज हैं वो क्या है वो सबसे ज्यादा है कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इसके बीच में था ठीक है जी जब ये क्लास मैंने शूट करी थी तो आप देखेंगे यहां पर तीटा की वैल्यू क्या आ रही है इन दोनों स्ट्राइक्स की टू आ रही है और टू एट की स्ट्राइक की तीटा की वैल्यू आ रही है टू ये कॉल के तीटा है ठीक है जी इसी तरह से आप पुट के तीटा भी देख सकते हैं कि पुट के तीटा यहीं पर ही सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं राइट तो जो एटीएम होता है एटीएम स्ट्राइक्स होती हैं वहां पर तीटास की जो वैल्यूज होती हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं यानी कि प्रीमियम में एक्सपायरी डेट की तरफ आगे बढ़ने में जो सबसे ज्यादा इरोजन आता है प्रीमियम के अंदर क्योंकि टाइम वैल्यू इरोड होगी ओवरऑल प्रीमियम भी इरोड होगा तो इरोड का मतलब धीमे धीमे खत्म होना तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एटीएम पर एट द मनी पर तीटा जो है वो सबसे ज्यादा अब आप मुझे यह बताइए वाई सो ऐसा क्यों क्योंकि एट द मनी के ऊपर टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ठीक है अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मेरी टाइम वैल्यू के जो लेक्चर्स हैं जो वीडियोस हैं आप उनको एक बार फिर से देखिएगा टाइम वैल्यू का नेचर ये है कि टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा एट द मनी के ऊपर होती है तो जहां पर टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा है तो उसके अंदर गिरावट भी वहीं पर सबसे ज्यादा आएगी ठीक है जी आगे एक और पॉइंट है 
उसको भी हम देख लेते हैं ये पॉइंट आपके सामने आ रहा है कि थीटा इंक्रीजेस एज द एक्सपायरी नियर्स वॉइस फिर एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई जब हम एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ते हैं या जब एक्सपायरी नियर आती है एक्सपायरी नियर का मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है थीटा की वैल्यूज क्या हो जाती है ज्यादा होने लगती है इसका ट्रेडिंग के अंदर प्रोफेशनल ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही बड़ा इम्प्लीकेशन है जिसको हम आगे जब एक बार फिर एक ट्रेडर के परस्पेक्टिव से एक ट्रेडर के दृष्टिकोण से एक बार फिर से हम तीटा और तीटा से रिलेटेड स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे आगे एक क्लास में आपको तीटा के ऊपर और डिलीवर करूंगा तो वहां पर इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे अभी इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे कि तीटा इंक्रीजेस एज द एक्सपायरी नियर्स वॉइस हो कि जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है तीटा की वैल्यूज क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है देखिए तीटा का नेचर कुछ ऐसा होता है कि जब एक्सपायरी नियर आती है और जब पिक्चर मार्केट की क्लियर होने लगती है कि सेटलमेंट किस लेवल के ऊपर जाकर के मार्केट टिकेगी एक अंदाजा ही होता है लेकिन फिर भी जब हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं और एक्सपायरी जैसे जैसे करीब आ रही है तो पिक्चर जो है वो क्लियर होने लगती है अनसर्टेनिटी जो होती है वो कम होने लगती है तो अभी तक जो टाइम वैल्यू का जो कंपोनेंट है वो अभी तक अपने आप को होल्ड किए हुए यानी कि अभी वो धीमे धीमे गिर रहा था जिसकी वजह से प्रीमियम के अंदर धीमे धीमे गिरावट आ रही थी उस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से मैं बोल रहा हूं लेकिन जब हम एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक्सपायरी करीब आने लगती है तो क्योंकि पिक्चर क्लियर होने लगती है क्योंकि अनसर्टेनिटी कम होने लगती है तो उस वजह से जो एक टाइम एग्जॉस्ट हो चुका है और कम ही टाइम अब एक्सपायरी के अंदर बचा है तो एकदम टाइम वैल्यू एकदम से ड्रॉप होती है ठीक है जी बात समझ रहे हैं आप यानी कि टाइम वैल्यू किस चीज के अगेंस्ट ऑप्शन सेलर चार्ज करता है अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट चार्ज करता है जो टाइम ज्यादा बचा हुआ है तो वो टाइम वैल्यू का कॉम्पोनेंट क्या करता है वो ज्यादा चार्ज करता है तो अभी जब हम टाइम के अंदर आगे बढ़ रहे हैं एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो टाइम वैल्यू कम हो रही है जिसकी वजह से प्रीमियम भी कम होने के चांसेस रहते हैं लेकिन अभी उसकी जो गिरावट है वो कम है क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी क्या है वो बरकरार है लेकिन जब एक्सपायरी धीमे धीमे करीब आ रही है तो क्योंकि पिक्चर क्लियर हो रही है और अनसर्टेनिटी धीमे धीमे खत्म हो रही है तो टाइम वैल्यू के अंदर जो ड्रॉप आता है वो ज्यादा तेजी से ड्रॉप आता है जिसकी वजह से प्रीमियम के अंदर होने वाला चेंज भी क्या होता है बड़ा होता है ठीक है आप मेरी बात समझ रहे हैं ना तो इस वजह से जैसे ही हम एक्सपायरी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और बस कुछ ही दिन बचे होते हैं तीन चार पांच छह दिन ही बचे होते हैं तो वहां पर एक्सपायरी डेट करीब आ जाने की वजह से जो एक टाइम टू एक्सपायरेशन है वो बिल्कुल एकदम खत्म हो रहा है और बिल्कुल एकदम एक्सपायरी आकर के सामने खड़ी हो गई है तो टाइम वैल्यू के अंदर शार्प ड्रॉप्स देखने का हमें मौका मिलता है जिसकी वजह से प्रीमियम के अंदर भी हमें ड्रॉप्स देखने का मौका मिल सकता है और इस वजह से वहां पर आकर के जो थीटास की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाती हैं वो एकदम से बड़ी हो जाती हैं ठीक है जी या या उसके अंदर जो थीटास की वैल्यू के अंदर एक इन्फ्लेशन आ जाता है ठीक है जी तो थीटा इंक्रीजेस एज द एक्सपायरी नियर्स तो इसका ये एक मेजर रीजन था जिसको मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस किया तो इतनी सारी तीटा के बारे में बातें करने से मेरे ख्याल से आपको तीटा की काफी कुछ एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी अभी भी ये डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है कुछ बातें और हैं तीटा के ऊपर जो मैं आप लोगों से करना चाहूंगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तीटा से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं और वो डिस्कस है एक बिगनर लेवल के ट्रेडर की एक फॉल्स एजम्पन ऐसा ही होता है जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कि एक जो बिगनर लेवल का ऑप्शन के अंदर ट्रेडर होता है और बस उसने ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट ही करी हो उसने कुछ कॉल अपट की एक अंडरस्टैंडिंग ली हो और वो उसके अंदर ट्रेड करना चाहता हो तो उसे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में उसे अगर तेजी लग रही हो तो वो क्या सोचता है कहते हैं यार कॉल ले लेते हैं कॉल के प्रीमियम बढ़ जाएंगे क्योंकि मार्केट में तेजी आ रही है और बढ़े हुए प्रीमियम के ऊपर हम फिर आगे चल करके कॉल सेल कर देंगे हम मुनाफा कमा लेंगे ठीक है जी लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है इस बात को वो नहीं समझ पा रहा है कि अगर मार्केट बढ़ेगा भी तो भी हो सकता है कि उसे प्रॉफिट ना हो इस बात के भी पूरे पूरे चांसेस हैं क्यों क्योंकि जब मार्केट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स प्रीमियम बढ़ेंगे लेकिन प्रीमियम को जो यहाँ पर तीटा बैठा है खाने के लिए वो धीमे धीमे जो प्रीमियम के अंदर वो जो इरोजन कर रहा है वो एक बिगनर लेवल का जो ऑप्शन ट्रेडर होता है वो उस बात को नहीं देख पाता है ठीक है जी अभी इस बात को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसी तरह से जो एक बिगनर लेवल का ट्रेडर होता है जब उसे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट के अंदर एक वीकनेस दिखाई पड़ रही है मार्केट के अंदर एक यू you नो know, एक गिरता हुआ सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है तो वो क्या सोचता है चलो यार पुट ले लेते हैं क्योंकि आगे चल करके
बेच देंगे यानी कि अभी पुट ले लेते हैं आगे मार्केट वीक होगा पुट्स के प्रीमियम बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़े हुए दामों पर यानी कि बढ़े हुए प्रीमियम पर हम पुट सेल कर देंगे और हम मुनाफा कमा लेंगे तो दोनों ही बंदे चाहे वो मार्केट की तेजी की वजह से कॉल खरीदना चाहते हो चाहे वो मार्केट में मंदी की वजह से पुट खरीदना चाहते हो दोनों ही लेवल पे दोनों ही तरह के जो बिगनर लेवल के ऑप्शन ट्रेडर हैं वो एक चीज को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं वो है टाइम वैल्यू इरोजन वो इस बात को देख ही नहीं रहे हैं वो इस बात को सोच ही नहीं रहे हैं कि भैया टाइम वैल्यू नाम की भी एक चीज होती है जो धीमे धीमे इरोड होती है यानी कि एक कोई तीटा भी चीज होती है कि जब एक्सपायरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो तीटा में ये बताता है कि भाई टाइम वैल्यू के अंदर इरोजन आएगा जिसकी वजह से प्रीमियम में इतना इरोजन आएगा ठीक है जी तीटा जो हमें बताता है वो प्रीमियम के अंदर होने वाली गिरावट को दर्ज करके बताता है राइट right. चलिए हम इसी बात को एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं मैं सबसे पहले तो अपने सामने एक चार्ट लगाता हूँ ये निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया हुआ ये वन डे का चार्ट है अब कोई एक ऐसा बिगनर लेवल का ट्रेडर है जिसे टेक्निकल एनालिसिस भी आती है और उसने क्या किया निफ्टी का चार्ट उसने लगाया सामने या किसी स्टॉक का चार्ट लगाया और यार वो जो इसको एनालाइज कर रहा है यार बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल गया यहाँ पर और मार्केट भी बड़ी अच्छी चल रही है तो यार ऐसा लगता है कि अगले दस दिनों में ध्यान से सुनिएगा मेरी बात अगले दस दिनों में कम से कम निफ्टी पचास पॉइंट तो ऊपर चढ़ेगी चढ़ेगी बहुत ज्यादा एग्रेसिव बंदा नहीं है ये ठीक ठाक अमीन एनालिसिस करके अपनी बात को सोच रहा है वो अच्छा यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ कि अगले दस दिनों में पचास पॉइंट चढ़ेगा ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है ये सिर्फ एजम्पन है यहां पर मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस की कोई थ्योरी लगा करके ये नहीं बता रहा हूं कि 10 दिनों में वो 50 पॉइंट चढ़ेगा ये तो बस तो बस आपको एक एक बिगनर लेवल के ट्रेडर के दिमाग में क्या चलता है वो किस तरह से एजम्पन फॉल्स एजम्पन लेता है ठीक है जी जो आगे चल करके अक्सर काम नहीं करती हैं और उसे लॉस होता है ये तो बस मैं आपको एक उदाहरण आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं और इसलिए बता रहा हूं कि यार कोई बंदा चार्ट लगा करके बैठा वो ऐसा सोच रहा है यार कि यार अगले दस दिनों में ना यार पचास पॉइंट निफ्टी तो चढ़नी ही चढ़नी है यार कम से कम पचास पॉइंट तो निफ्टी मारेगी मारेगी ठीक है जी चलिए अब उसने ऐसा सोच लिया अब वो क्या करता है यार वो सोचता है कि थोड़ा सा वो दिमागदार भी होता है अगर तो उसे लगता है कि भाई वापिस आते हैं अपने पहले एक्सल शीट के ऊपर क्योंकि वहीं पर डेटा पड़ा हुआ है हम लोगों का और वो ये सोचता है कि यार ऐसा करते हैं ना कि हम 8,200 की कॉल पकड़ लेते हैं ज्यादा प्रीमियम भी नहीं है एक रुपए का प्रीमियम चल रहा है क्योंकि ऊपर अगर हम चढ़ेंगे ना इन द मनी की स्ट्राइक्स लेंगे ना तो प्रीमियम बहुत महंगा देना पड़ेगा और बहुत आउट द मनी से भी लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम की ग्रोथ होती नहीं है यार ऐसा करते हैं ना आठ की कॉल पकड़ लेते हैं एक रुपए का प्रीमियम है ठीक है जी उसे लगता है कि यार पचास पॉइंट निफ्टी आगे चढ़ेगी तो क्योंकि ये एट द मनी के आसपास की कॉल है ठीक है जी तो कम से कम ये ये अच्छे खासे पैसे देकर के जाएगी उसे इतना भी पता है कि भाई अगर जो कितने एट द मनी की कॉल लेंगे और निफ्टी 50 पॉइंट आगे चढ़ेगी तो कम से कम ये ना इसके अंदर एक 20-25 रुपए आ जाएंगे इस कॉल के अंदर ठीक है उसे डेल्टा का नहीं पता है लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत उसने पढ़ रखा है तो इस बात का उसे आइडिया है चलिए मान लेते हैं उसे डेल्टा का भी पता है तो डेल्टा यहां पर कितना है तकरीबन तिरपन पैसे का या मान लेते हैं पचास पैसे का डेल्टा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी में पचास पॉइंट का मूव आए निफ्टी में 50 पॉइंट का मूव आएगा तो 50 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट फाइव जीरो यानी कि 50 पैसे एक पॉइंट के ऊपर 50 पैसे तो 50 पॉइंट्स के ऊपर कितना होगा तकरीबन पच्चीस रुपए तो उसे यहां पर पच्चीस रुपए मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है और इस बात को लेकर के वो बहुत खुश है लेकिन वो क्या चीज इग्नोर कर रहा है वो इग्नोर कर रहा है यहां पर तीटा जो बैठा हुआ है जो यहां पर प्रीमियम को खाएगा क्योंकि टाइम वैल्यू के अंदर इरोजन होगा इस वजह से और यहां पर तीटा कितना है तकरीबन तकरीबन तीन रुपए का तीटा है तो वो इस बात को इग्नोर कर रहा है वो ये देख रहा है कि भैया यहां से पच्चीस रुपए आना तो पूरा पूरा पॉसिबल है लेकिन वो ये चीज नहीं देख पा रहा है कि भैया एक दिन एक्सपायरी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो तीन रुपए चले जाएंगे और दस दिन हम आगे बढ़ेंगे तो कितने चले जाएंगे तीस रुपए आगे चले जाएंगे तो तकरीबन अभी जो मार्केट का एक स्नैपशॉट हम देख रहे हैं तो उस हिसाब से तो बजाय पैसे आने के पैसे चले जाएंगे आपने मेरी बात समझी यानी कि मार्केट आगे बढ़ी 
राइट right. उसका असेसमेंट सही था लेकिन भैया जो तीटा अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑप्शन बायर का दुश्मन बैठा है <laughs> उसको उसने इग्नोर कर दिया और उसी ने ही उसका काम कर दिया ठीक है जी तो आप अच्छी बात है कि आप मार्केट के मूवमेंट को लेकर के आश्वस्त हैं आपको मार्केट के मूवमेंट को लेकर के एक श्योरिटी है लेकिन भाई कभी उसके चक्कर में तीटा को ना भूलिए क्योंकि तीटा जो है वो ऑप्शन बायर का बहुत बड़ा दुश्मन है तीटा को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यार तीटा कितना है और एक बार अगेन में कह दूं ये तीटा भी फिक्स नहीं है तीटा भी क्या हो सकता है चेंज हो सकता है लेकिन चेंज तो सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन हम मार्केट को देखते हैं और मार्केट में हमारे सामने जो वैल्यूज निकल करके आती हैं उसके बेसिस के ऊपर हम जजमेंट लेते हैं तो अभी तीटा की वैल्यूज क्या दिखाई पड़ रही है माइनस यानी कि तीन का तीटा दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब तीटा जो है वो प्रीमियम को पर डे तीन के हिसाब से खाएगा तो भैया इस चीज को देखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि नॉर्मली एक बिगनर लेवल के जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो नहीं देखते हैं तो इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करना मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा जरूरी था और आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में भी आया होगा तो इस तरह से हमने तीटा के बारे में बहुत सारी बातें कर ली एक दो पॉइंट और हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और इनको भी आपके स्क्रीन के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये कुछ दो पॉइंट है जो आपके स्क्रीन के सामने आ गए ये पॉइंट नंबर वन है और ये पॉइंट नंबर टू ये बेसिकली कोई नए पॉइंट नहीं है अभी जिन बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया उन्ही बातों को एक दूसरी तरह से यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया है मेरे ख्याल से आपको तो बार बार जब आप अलग अलग नजर से सेम पॉइंट्स को देखते हैं तो एक समझ पैदा होती है तो पहला पॉइंट आ रहा है जिसमें एक फैक्ट है जो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि एनी राइज ध्यान से सुनिए ठीक है एनी राइज इन प्रीमियम बिकॉज ऑफ राइज इन इंट्रेंसिक वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम फेवरेबल मार्केट मूवमेंट हैज टू बी गुड इनफ सो हैज टू एक्सीड द इरोजन ऑफ टाइम वैल्यू राइज इन इंट्रेंसिक वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन टाइम वैल्यू देखिए बात समझ रहे हैं आप क्या बात कही गई कि भाई आप मार्केट मूवमेंट की वजह से प्रीमियम को बढ़ता हुआ जब देख रहे हैं तो बेसिकली आप इंट्रेंसिक वैल्यू को प्ले कर रहे हैं यू आर गेटिंग माय पॉइंट जब आप मार्केट मूवमेंट को बढ़ता हुआ देख रहे हैं उसकी वजह से आप कॉल बाय कर रहे हैं या मार्केट को गिरता हुआ देख रहे हैं उसकी वजह से पुट बाय कर रहे हैं तो आप किस चीज को प्ले कर रहे हैं आप इंट्रेंसिक वैल्यू को प्ले कर रहे हैं आप इस बात को प्ले कर रहे हैं कि भाई आपकी कॉल या पुट के अंदर क्या आ जाएगी एडवांटेज आ जाएगी ठीक है जी यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी जिसकी वजह से प्रीमियम बढ़ जाएगा तो आप इस बात को प्ले कर रहे हैं लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि टाइम वैल्यू नाम की भी एक चीज होती है और टाइम वैल्यू लगातार क्या होती है इरोड होती है जिसकी वजह से प्रीमियम भी कम होता है तो हमेशा इस बात को आप मेक श्योर sure करिए कि जो आप इंट्रेंसिक वैल्यू को बढ़ता हुआ देख रहे हैं क्या वो घटती हुई टाइम वैल्यू से ज्यादा है या नहीं ठीक है जी तो यू हैव टू मेक इट श्योर उसके बाद एक और पॉइंट है जो अगेन अभी जो बात डिस्कस करके आई उसी को ही यहां पर एक बात फिर से प्रेजेंट कर रहा है और दूसरा पॉइंट ये है कि बिगर थीटा इज अ थ्रेट टू ऑप्शन बायर भाई थीटा जितना बड़ा होगा ऑप्शन बायर के लिए धमकी या थ्रेट उतनी ही बड़ी है क्योंकि थीटा क्या करने वाला है थीटा प्रीमियम को धीमे धीमे खाने वाला है ठीक है जी तो जितना बड़ा थीटा तो उतनी बड़ी थ्रेट क्योंकि उतना ही बड़े बड़े चंक्स बड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर या बड़ी वैल्यूज के साथ प्रीमियम को तीटा खाता चला जाएगा जिसकी वजह से प्रीमियम क्या हो जाएगा कम होता चला जाएगा राइट तो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड इफ यू आर बाइंग ऑप्शंस कि तीटा की वैल्यूज क्या हैं और आप प्रीमियम के अंदर किस तरह का इरोजन देख सकते हैं जब आप एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ते हैं आगे इसी पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि अगर तीटा बड़ा होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है कि भाई अगर तीटा बड़ा होगा तो ये प्रीमियम के ज्यादा बड़े चंक्स खा लेगा जिसकी वजह से प्रीमियम के अंदर ज्यादा गिरावट दर्ज होगी ठीक है तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से ये बातें आपको बहुत ही ज्यादा इस बात की क्लैरिटी दे रही होंगी कि भाई जब हम ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए तीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आई मीन दे आर सो वेरी इंपॉर्टेंट वैसे तो हर चीज इंपॉर्टेंट है आई मीन राइट फ्रॉम दी प्रीमियम दियर कंपोनेंट्स ग्रीक्स डेल्टा गामा थीटा एवरी इज सो वेरी इंपॉर्टेंट और यही वो बातें होती हैं जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को एक बिगनर लेवल के ट्रेडर से डिफ्रेंशिएट करती हैं और आपकी जो ट्रेडिंग के अंदर जो प्रोसीजियन है जो एक्यूरेसी है जो प्रॉफिट का रेशियो है यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड ट्रेड्स की जो रेशियो है वो उसको बढ़ाने में मदद करती है ठीक है जी तो इसी के साथ ही मैं अपनी क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप करूंगा यानी कि तीटा के डिस्कशन को मैं यहीं पर ही वाइंड अप करूंगा और नेक्स्ट क्लास में एक और ऑप्शन ग्रीक यानी कि वेगा बच रहा है तो वेगा को लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट होगा हम लोग वेगा को ड
इन तीन ग्रीक्स के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर डिस्कशन करूंगा कि एक ट्रेडर का पर्सपेक्टिव क्या होता है तो अभी यहां पर इस बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ मैं अपने क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप कर रहा हूं थैंक यू सो वेरी मच फॉर बींग विद मी